أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سرد يوسطة مندولي أذكر قربة أمرا جانبو جي صحابة در كانو مانتي حبي صحابة در نيوم بدان ميني كانو چلتي حبي صحابة راو حقير چنو جادر انو شرون انو قرون قرار او دیکار دوا ہوئے چھے اور امرا پرتھو میں جنے چھے حق اٹھائی جا کے انو شرون انو قرون قرار او دیکار دوا ہوئے چھے شے اچھے حق اور جا کے انو شرون انو قرون قرار او دیکار دوا ہوئی نی شے اچھے باطل انہیں کے والین یہ صحابہ در کیا نے مانتے ہوئے بشش کرے شیعہ चारा कैक जन सहबा छाड़ा अपर सहबा के माने ना बर तक मंद भावे स्मरण कर आसन सहबा क्या मानते हैं प्रथमत तो, आल्ला एवं रसुल के मानते हैं एट क्लियर क्यों मतभेद करना जो आल्ला एवं रसुल के मानते हैं जख आल्ला रसुल के मानते हैं तो हमें आल्ला रसुलर ही निर्देश जे सहबर के मानते हैं आल्ला और रसुलर निर्देश जे सहबर के मानते हैं कि भाव जेहेतु सहबा क्रामरा आल्ला तबरक तलार सिलेक्शन प्रियनबी हदीसर मध्य बोलें जल्ला तबरक तला समस्त मानुषर मध्य थे नबी दे के सिलेक्शन कर तर सिलेक्ट करा नबी देर मध्य अल्लाह तबरक तला सहबर के सिलेक्ट कर सहबारा अल्लाहर सिलेक्शन सहबारा जे भाव इमान नहींमान आकिदा मानहज आम सम्पर् तर नियम आल्लर का ग्रहणजोग्य एवं एट हिदायतर जरिया से सम्पर्के अल्लाह तबरक तला सुरा बकारा आयत नम्बर एकश सा मध्य बोलें फैन आ मानु विमिथलिमा आ मान तुम भी जदि ये समस्त लोक इमान नहीं आसे हे सहबा तुम्हारे मत इमान फका देहता दाओ ता हिदायत आफता है फैन तवैन तवल्लाउ फैन नमा हुम शिशिकाक और जदि सहबर नियम विधान मेने ना चले तर बिरोधिता करोधे लिप्त सुरा निशा आयत नम्बर एकश पांचर मध्य एकश पंदर मध्य अल्लाह तबरक तला घोषणा करें जहारा रसुलर मुखालफत कर प्रथम हे रसुल मिम्बादिमा तबाइना लहुल हुदा हिदायत परिष्कार हार पर मोमिन और द्वित तो, मोमिन दे रास्ता ऐड़े अपर रास्त चले सुंदर सुनबें मनोजोग दिए सुनबें मोमिन दे रास्ता ऐड़े अपर रास्त चले अल्लाह बोलें तर के दिखे नहीं जाब पदभ्रष्ट कर देव एवं जहान नाम निरीक्षेप कर देव बुझार जिन रसुलर पर मोमिन रास्ता ऐड़े जरा चले कुरान जख अवतीर्ण हो तक मोमिन कारा छो ये प्रश्न जवाब कि आस कुरान जख अवतीर्ण हो कुरान बोलें रसुल रसुलर जरा बिरोधिता कर एवं मोमिन रास्ता ऐड़े दिए चले कुरान अवतीर्ण समय मोमिन छो सहबारा तो हमें बोझा गल ग्रामारे दिक दिए जो देखा है आरबी ग्रामार अल मोमिन एर पर आलिफलम आर आलिफलम तकसिसर जो आसे निर्दिष्ट करार्जन आसे जो अल मोमिन निर्दिष्ट मोमिन 
তারা কারা সাহাবাই কামরা আল্লাহ বলেন যারা সাহাবাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অপর রাস্তা গ্রহণ করবে আল্লাহ তাবরক তালা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে দিয়ে জাহান নাম নিক্ষেপ করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুক ईमान तर अनुसरण अनुकरण कर अल्लाह तर राजी तरा ओर राजी तुझा गल सहबा महाजिर अनसार देर अनुसरण अनुकरण करते कारण তারা সব থেকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আল্লাহ রসুল বলেন উৎকৃষ্ট লোক আমার যুগের লোক অর্থাৎ সাহাবাদ তারপরে অর্থাৎ তাবে ইরা তারপরে অর্থাৎ তাবে তাবে ইরা এই তিন যুগের লোকেদের সম্পর্কে বলেন উৎকৃষ্ট লোক অর্থাৎ এদেরকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় সালাফি বা সালাফ বা আলে হাদিস নাম সম্পর্কে আগে আমরা জানবো যে নাম রাখতে হবে কি না অনেকে বলে যে নাম রাখার প্রয়োজন নাই আমরা সকলে মুসলমান এ সম্পর্কে আমরা জানব যে আমাদের জন্য ইসলাম এবং মুসলমান নাম যথেষ্ট নাকি আরও কিছু লাগাতে হবে এ সম্পর্কে তারপরে সাহাবা সম্পর্কে ইমান ই রাখতে হবে আর সাহাবা তো কুল্লুহুম আদুল সাহাবা সকলে সৎ এবং সত্যের ওপর ছিলেন হ্যাঁ তাদের ইস্তেহাদ কয়েকটা হয়তো একটু ইস্তেহাদে তারা ভুল করতে পারে তারপরে সাহাবারা রাজি আল্লাহ আনহমরদান সাহাবারা আল্লাহ থেকে রাজি আল্লাহ তাদের থেকে রাজি তারপরে আল্লাহ রসুল বলেন সহি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আসহাবি আমানাতুল উম্মাতি আমার সাহাবাক রামরা আমার উম্মতের জন্য আমানত দার অর্থাৎ আমার উম্মতের সঠিক পথ ধারক আমার সাহাবারা যেরকম আকাশে তারকারা আছে যতদিন তারকা আকাশে থাকবে আকাশ ঠিক থাকবে যখন তারকাগুলো ঝরে পড়বে আকাশ শেষ হয়ে যাবে ঠিক ওই রকমই যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাহাবা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিন সঠিক থাকবে সাহাবাদের চলে যাওয়ার পর মতবিরোধ শুরু হবে অর্থাৎ বোঝা গেল যারা সাহাবাদের অনুসরণ অনুকরণ করবে তারাই হবে সঠিক তারপরে আল্লাহ রসুল বলেন ফিতনার জর্জরিত যুগে যারা আমার আমার এবং আমার সাহাবাদের অনুসরণ অনুকরণ করবে তারাই হচ্ছে সঠিক জামাত আর সব থেকে আসল জিনিস যেটা জানতে হবে কোরআন এবং হাদিসকে বুঝার জন্য সাহাবাদের যে বুধ শক্তি সাহাবারা কোরআন ও হাদিসকে যেভাবে বুঝিয়েছে আমাদেরকে সেইভাবে বুঝতে হবে তার কারণ সাহাবাদেরকে আল্লাহ তালার রসুল নিজেই শিখিয়েছেন সর্বপ্রথম কোরআন তারা শুনিয়েছে হাদিস তারা শুনিয়েছে কোরআন এবং হাদিসকে তারা সব থেকে বেশি বোঝে আর কোরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল শরীয়ত যখন বানানো হচ্ছিল সেই সময়ে এরা ছিল তাহলে শরীয়তের নিয়ম বিধান এরাই বেশি বোঝে কিভাবে ইসলামী সোসাইটি হবে তারাই দেখিয়েছে পৃথিবীকে তাই তাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে আর সব থেকে আরো একটা বড় জিনিস এটাই যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমের হাদিসে বলেন আদি বিন হাতিম তাই থেকে বর্ণিত কুলু ওয়াশরাবু হাত্তাইমুল খৈতুল আবিয়াদ মিনাল খৈতুল আসবাদি মিনাল ফজর সাবেক রামরা কোরআন এবং হাদিসকে ভালোভাবে বুঝিয়েছেন এবং নবী ওদের বুঝিয়েছেন তার প্রমাণ এটাই যে যখন এই আয়টা অবতীর্ণ হলো যে তোমরা সেহেরি ওই পর্যন্ত করো যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত হাত্তাইমুল খাইতুল আবিয়াদ মিনাল খাইতুল আসবাদি মিনাল ফজর কালো এবং সাদা ধাগা বা সুতো যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝা না যাবে তখন তারা কালো এবং সাদা সুতো নিয়ে রেখে দেখত যে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কি না আল্লাহ রসুল বললেন যে দেখো এর মতলব এরকম নয় এর মানে হচ্ছে যে সুবাহ সাদেক তুলো হওয়া তাহলে আল্লাহ রসুল তাদেরকে রেক্টিফাই করেছেন 
তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন সঠিক মতলব তাদেরকে বুঝিয়েছেন তাই আমাদের উচিত যে সাহাবা এবং সাহাবাদের নিয়ম বিধান এবং তাদের যে সমাজ বুঝ আছে সেই অনু সেই অনুযায়ী চলা আর এই জিনিসটাকেই বলা হয় মানে হাজে সালাফ সাহাবাদের নিয়ম বিধান আকিদা আমল ইবাদত বন্দেগি কোরআন ও হাদিস বুঝা বুঝানো এবং দিন নেওয়া এবং দেওয়া দিনের ওপর আমল করা এবং দিনকে বুঝা দিনকে পৌঁছানো এ সম্পর্কে সাহাবাদের নিয়ম বিধানকে মেনে চলাটাই হচ্ছে মানে সালাফ আর এরাই হচ্ছে সঠিক এ সম্পর্কে আরও আলোচনা আমরা আগে জানব দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তবরক্তাল আমাদেরকে সঠিক সমতি দান করুক আমিন ও আখরুদ্দাবান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন